姑娘，你到底是谁？我叫袁子一，要说渊源，我也算是万掌门的亲传弟子。胡说！我师父什么时候收下你这个女弟子？我们怎么不知道？师父他英雄一生，收徒无数，他老人家在外云游十年，我就是那个时候被师父收下的。要细说起来，我也算是你的师姐。你胡说什么呢？好，好，好，袁姑娘，就算你所言非虚，可谁又能帮你证明呢？师傅把他最好的武功都传给了我，难道这还不算是证明吗？小师弟，刚才孙师兄用的那招关平现印，你就算来不及用金锁坠地闪避，可凤凰漩涡。总该学过的吧？废话少说，那就让我领教一下姑娘的高招，请。姑娘，看好了，关平现印。哎，凤凰漩涡。哎啊哎啊关平现印，还给你。哎呀！关平现印，并非暂定蓄力的一记杀招，要在任何时候，都可以使出六合刀法的任意一招，这才算真的将其领悟参透。怎么样？我用的可是正宗的委托门功夫吧？看武功路数，的确是六合刀法。只是不知道姑娘为何而来，那还用问？既然你们要比武争掌门，那我自然也要来争一争。小姑娘，会几招六合刀法就为所欲为，你也太不自量力了吧！我可没那么多功夫陪你们玩，不服就手底下见高低。好，拿枪来。好，那我就让你们见识见识。什么是真正的六合枪法？师伯，师伯，您就实话告诉我，这师伯到底有没有收过这女徒弟？招数是笨笨的，但内功心法不对。真的该出手了，这下丫头不简单，只能收放自如。把六合枪练到这种程度，还真有点儿让人防不胜防啊！美人认真，自以别服。嘀咕什么呢？就剩你一个人了。我看袁姑娘生得精致美丽，这舞刀弄枪的，万一有什么闪失，我可承担不起啊！看来你是要和我比拳脚了。正有此意，我想向姑娘请教一套赤尻连拳。好。托门怎么出了你这么个无耻之徒？<笑>这赤尻连拳本来就是贴身近战、擒拿点穴的功夫，何来无耻之说？袁姑娘，你要是觉得不妥，直接认输便是。大言不惭，我就带师傅好好教训教训你。这姑娘带着个病人来。
服不服？还有谁不服？我。你是谁？老夫姓刘，名叫刘鹤珍。委托双鹤的名称，你可听说过？怎么，没听过？也是，我这个人比较懒，懒得带徒弟，懒得出门云游。江湖中人。大多对我都不甚了解，不过，连你都不知道我和万师弟合称委托双鹤，又怎么会是万师弟的徒弟呢？是或不是，不是你说了算。大家都看到了，我用的是委托门的功夫，这总假不了。倒是你，这时候站出来，难道也是想争这掌门人之位吗？笑话，老夫想当掌门，三十年前就当了，今日也无意受这个累。只是你今天冒充我万师弟的徒弟，折伤我委托门，伤我委托弟子，就算老夫再懒得管闲事，也得管上一管喽。废话少说，委托门武功任你挑选，就算再比赤尻连拳。我也奉陪到底，也让你感受一下无耻下作的后果。<笑>姑娘，要选就选委托门的镇门功夫，只怕你不会啊。本门功夫多了，练好哪一种，都能独步武林。嗯，那你来说说，本门的镇门功夫是什么？本门武功，博大精深。练到最高境界，就算是最普通的一招一式，也能横行天下。六合刀法也好，六合枪法也罢，哪一种不是镇门功夫？<笑>小姑娘真是牙尖利齿啊！老夫不与你在口舌上争执了。告诉你，本门的镇门功夫乃是天罡梅花桩，你练过吗？武功之中。越是平时的，越是有用的。什么梅花桩、刀尖阵，不过是些花里胡哨的假把式。不过，不陪你比试比试，谅你也不服气。梅花桩摆在哪儿？好，酒气魄。来人，取碗来。身体先着地，或者脚底的碗碎裂，就算谁输。动手吧。何举行？再不说实话，别怪老头子不留情了。刘前辈何苦如此拼命？我真是师傅的徒弟。
得罪。师伯，他根本就不是本门弟子，你可千万别让他给骗了。是啊，师伯，他是来给这小子求药的，他怎么可能是我们维陀门的人呢？刚才他还在门外恳求守门弟子呢。师伯，他是想得到本门至宝昙花玉露霜，您可不能饶了他，他就是来争夺本门掌门的。师伯，来人！快束手就擒，不然我杀了你朋友！且慢，袁姑娘，恕我眼拙，你的功夫的确是本门的，看来你得到我万师弟的真传了。当年我万师弟云游回来，曾与我说过，他在天山收了一个天资聪颖的女弟子。还把昙花玉牌交给了他，那个姑娘，原来就是你呀。好，长江后浪推前浪，我委托门能有你这样的继承人，我很是欣慰。万师弟泉下有知，也能安心了。师伯，您说什么呢？师伯，住嘴！你们几个技不如人，既输了功夫，更丢了人品。不随我前来拜见新掌门人，委托门刘鹤珍拜见掌门人。刘前辈，您听我的，事后再与你解释。嗯、委托门刘鹤珍拜见新掌门人，拜见新掌门人。